জিনিয়াস এডুকেয়ারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন এর শেষ অধ্যায় আরোহমূলক দোষ এই অধ্যায়ের উপরে প্রশ্ন আসে দু রকমের দুটো টিকা আসে চার প্লাস চার অথবা এখানে আর একটি প্রশ্ন থাকে যে নিচের আরোহ যুক্তিগুলিকে বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করো তো এখানে আমরা প্রচুর ফোন পাচ্ছি যে আরোহমূলক দোষ এই দোষগুলিকে কিভাবে ধরব আমরা তো এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ভিডিওটি তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো ভিডিওটি যদি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা কিভাবে দোষ ধরবে সেটা বুঝতে পারবে তো প্রথমে বলি আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসে যে দোষগুলি পাই সেই দোষগুলি হলো সহকার্যকে কারণ মনে করার দোষ এবং কাকতালীয় দোষ টিকা হিসাবে কিন্তু এই দুটি এসেছিল দু এ এর পরীক্ষায় আর এ বছরে অর্থাৎ দু হাজার কুড়ি শিক্ষাবর্ষে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ দুষ্টপমা আর শর্তকে কারণ মনে করার দোষ এই দু এই তিনটে প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ টিকার জন্য আর সেই সঙ্গে অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করার দোষ এই প্রশ্নটিও দেখে রাখবে কারণ কাকতালীয় দোষ আর অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করা এই দুটি প্রায় সমার্থক যে কারণে আমি অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করার বিষয়টিকে খুব জোর দিচ্ছি না আর সেই সঙ্গে অপর্যবেক্ষণজনিত দোষ আর একটি দোষ রয়েছে কিন্তু এই দোষটিও তোমরা একটু জেনে রাখবে আমি সমস্ত বিষয় নিয়েই মূলত আজকে আলোচনা করব কোন দোষ কিভাবে ধরবে তো প্রথমেই আলোচনায় আসি যে আমি সহজটা নিয়ে প্রথমে তোমাদেরকে বলবো যে অবৈধ সামান্যীকরণ কোনো যুক্তি অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ ঘটবে এটা কিভাবে বুঝবে অবৈধ সামান্যীকরণ বুঝবে এইভাবে যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে যদি সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা হয় তাহলে যুক্তিটিতে অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ ঘটবে যেমন ধরো আমি এ পর্যন্ত যতজন ফেরিওয়ালা দেখেছি তারা অসৎ সুতরাং সব ফেরিওলা অসৎ তাহলে এখানে কয়েকজন ফেরিওলাকে দেখে আমি সমগ্র ফেরিওলা সম্পর্কে একটা সামান্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করছি তাহলে এক্ষেত্রে অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ ঘটবে আবার যদি এরকম হয় যে আমি এ পর্যন্ত যতগুলি কাক দেখেছি সেগুলি কালো সুতরাং বলা যায় যে সব কাক কালো তাহলে কয়েকটি দেখা আমার কাক সেই দেখেই আমি সিদ্ধান্ত টানছি যে সব কাক কালো তাহলে কয়েকটি দেখে যদি সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা হয় তাহলে কিন্তু অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ ঘটবে যেমন ধরো আমি এ পর্যন্ত যতজন ডাক্তার দেখেছি তাদের হাতের লেখা খারাপ সুতরাং বলা যায় সব ডাক্তারদের হাতের লেখা খারাপ আমি একটি স্কুলে গিয়ে পাঁচজন ছাত্রর সঙ্গে পরিচয় করলাম এবং পাঁচজনই গান জানে সুতরাং বলা যায় যে ওই স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা গান জানে তাহলে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে যদি সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করি তাহলে কিন্তু অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ ঘটবে তোমরা দেখবে তোমাদের টেস্ট পেপার ফলো করো এবং তোমরা যুক্তিগুলিকে দেখো যে অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ তখনই ঘটবে যখন কয়েকটি দেখে সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা হবে যেমন আরও একটি উদাহরণ দিই যে আমি একটি পাগলা গারোতে গিয়ে দেখলাম যে কজন পাগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তারা উচ্চশিক্ষিত এবং বলা যায় যে সব উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই পাগল তাহলে এক্ষেত্রে কয়েকটি দেখে যদি সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় কোনো যুক্তিতে তাহলে সেই যুক্তিতে অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ ঘটবে এবার আসব কাকতালীয় দোষ কিভাবে বুঝবে যদি কোনো যুক্তিতে কারণ হিসাবে কোনো অবান্তর ঘটনাকে মনে করা হয় বা আকস্মিক কোনো ঘটনাকে মনে করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কাকতালীয় দোষ ঘটবে কাকতালীয় দোষের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে কোনো অবান্তর কোনো অবাস্তব কোনো আকস্মিক ঘটনাকে যদি কোনো কার্যের কারণ মনে করা হয় তাহলে কাকতালীয় দোষ ঘটবে কারণ সাধারণত কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা হয় কিন্তু যে কোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকেই তো কারণ বলা যায় না যেমন ধরো তুমি টিভি দেখছো আর ঠিক সেই সময় তোমার ঘরে একজন কেউ প্রবেশ করলো এবং সেই সময় কারেন্ট চলে গেল তখন তোমরা বলো যে তোর জন্য কারেন্ট চলে গেল তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাকতালীয় কারণ হলো যে তার ঘরে প্রবেশ করাটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার কারেন্ট চলে যাওয়ার সঙ্গে এটা কাকতালীয় ব্যাপার মানে এর সঙ্গে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই মানে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে যে কার্যের সঙ্গে সেই কারণের কোনো সম্পর্ক থাকবে না অথচ তাকে আমরা কারণ মনে করব যেমন ধরো আকাশে ধূমকেতু ওঠার পরে রাজার মৃত্যু হলো সুতরাং বলা যায় আকাশে ধূমকেতু ওঠায় রাজার মৃত্যুর কারণ তাহলে আকাশে উঠল ধূমকেতু আর রাজা মারা গেল তাহলে আকাশে ধূমকেতু ওঠার সঙ্গে রাজার মৃত্যুর কোনো কার্যকরণ সম্পর্ক নেই আরও একটি উদাহরণ দিই যেমন ধরো প্যাচা ডাকার 
বাড়িতে আগুন লাগার ঠিক পূর্বে পেঁচা ডেকেছিল সুতরাং বলা যায় যে পেঁচার ডাকই হলো বাড়িতে আগুন লাগার কারণ তাহলে এই ক্ষেত্রে কি এটা কাকতালীয় কারণ হলো পেঁচা ডাকার সঙ্গে বাড়িতে আগুন লাগার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই অথচ আমরা পেঁচার ডাককে আমরা ওই কার্যের কারণ অর্থাৎ বাড়িতে আগুন লাগার কারণ মনে করছি যেমন ধরো নতুন পোশাকটি পরার পরে তার জ্বর হলো সুতরাং বলা যায় নতুন পোশাকটি পরায় তার জ্বরের কারণ তাহলে নতুন পোশাক পরার সঙ্গে জ্বর হওয়ার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই অথচ নতুন পোশাক পরাকে আমরা জ্বরের কারণ মনে করছি এর এটা হলো কাকতালীয় যেমন ধরো একজন ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নামছে আর ঠিক সেই সময় পাশের এক ভদ্রলোক হাঁচি দিল এবং নামার সময় সেই ব্যক্তি পড়ে গেল তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ট্রেন থেকে নামার সময় পাশের ভদ্রলোক হাঁসলো এবং তার জন্য সে পড়ে গেল তাহলে এটা কিন্তু এই তার হাঁচিটাই কি তার পড়ে যাওয়ার কারণ কিন্তু আমরা মনে করি এটা তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় কাকতালীয় দোষ তো তাহলে কাকতালীয় দোষ কখন ঘটবে যে পূর্ববর্তী কোনো ঘটনাকে যদি আমরা কারণ মনে করি যে কোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকে যদি আমরা কারণ মনে করি অথচ সেই কার্যের সঙ্গে মূল কার্যের মানে পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে মূল কার্যের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই যেমন ধরো তুমি পড়তে বসবে ঠিক সেই সময় মনে মনে তুমি স্থির করছো যে পড়তে বসবে আর ঠিক সেই সময় দেখা গেল যে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সে উচ্চ স্বরে গান শুরু করে দিল এবং তুমি মনে মনে ভাবলে নিশ্চয় ওই লোকটি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কারণ এখানে তোমার পড়তে বসার ঠিক পূর্বে গান শুরু করলো তার মানে তোমার পাশের বাড়ির ভদ্রলোকটি তাহলে কি তোমার উপরে হিংসা করে না এমনও তো হতে পারে যে পাশের বাড়ির ওই ভদ্রলোকের মনের ভিতরে আগে ইচ্ছা জেগেছিল গান করার তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাকতালীয় ব্যাপার তাহলে কাকতালীয় হয় কখন যদি কোনো অবান্তর কোনো অবাস্তব বা কোনো আকস্মিক ঘটনাকে বা যে কোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কোনো কার্যের কারণ মনে করা হয় তাহলে কিন্তু যুক্তিটিতে কাকতালীয় দোষ ঘটবে যেমন ধরো মাদুলি ধারণ করার পরে তার রোগ সারলো সুতরাং বলা যায় মাদুলি ধারণই তার রোগ সারার কারণ তাহলে এই ক্ষেত্রে কী হবে কাকতালীয় কারণ মাদুলির সঙ্গে রোগ সারার কোনো কার্যকরণ সম্পর্ক নেই যদি কার্যকরণ সম্পর্ক থাকতো তাহলে তো ডাক্তার আর চলতো না কারণ হলো একজনের অসুখ করলেই মাদুলি তাকে বেঁধে দিলেই তার রোগ ভালো হয়ে যেত কিন্তু তার মধ্যে তো কোনো কার্যকরণ সম্পর্ক নেই কিন্তু এমন কখনো কখনো হয় যে অনেকেই মনে করে যে না মাদুলি ধারণ করার পরে রোগ সারে তো এটা অনেকেই মনে করে তবে এইখানে তোমাদেরকে একটা কথা বলবো আমি অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করা আর একটি যুক্তি রয়েছে আর কাকতালীয় এই দুটির মধ্যে কিন্তু গোলমাল পাকিয়ে ফেলে অনেকেই অনেকেই বিষয়টির পার্থক্য বুঝতে পারে না তোমরা এইটুকু মন দিয়ে শোনো যে অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করা এটা কোনো অবান্তর কোনো ঘটনাকে যদি কোনো কার্যের কারণ মনে করা হয় তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করা দোষ ঘটে আবার কাকতালীয়র সংজ্ঞাতেও বলা হয়েছে যে অবান্তর বা আকস্মিক বা আকস্মিক কোনো ঘটনাকে কোনো কার্যের কারণ মনে করা হলে কাকতালীয় দোষ ঘটে তাহলে ব্যাপারটির মধ্যে একটা গোলমাল থাকছে কিন্তু তো এই ক্ষেত্রে তোমরা এইভাবে সূক্ষ্মভাবে যদি পার্থক্য করতে চাও যে কাকতালীয় আর অবান্তর বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যটা তাহলে আমরা কিভাবে করব তাহলে তোমাদের বলি যে যে বিষয়গুলি সাধারণত মানুষ মনে করে অনেকেই কুসংস্কার হিসাবে বিশ্বাস করে সেই বিষয়গুলিকে তোমরা কাকতালীয় বলবে আর যে বিষয়টি কোনোভাবে বিশ্বাসযোগ্য না বা কেউ বিশ্বাসই করে না কেউ বিশ্বাস করে না হতেই পারে না এই সব ক্ষেত্রে তোমরা অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করবে যেমন ধরো উত্তরপ্রদেশে ভূমিকম্প হলো আর পশ্চিমবঙ্গে বন্যা দেখা দিল সুতরাং বলা যায় উত্তরপ্রদেশে ভূমিকম্পের ভূমিকম্পই হলো পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কারণ তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের ভূমিকম্পের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কোনো কার্যকরণ সম্পর্ক নেই এবং এটা কেউ বিশ্বাসও করবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে বলবে অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করার দোষ কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট করবে তা বোঝাই গিয়েছিল কারণ গাড়িটি যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন বিড়াল তার রাস্তা কেটেছিল এটাকে কি বলবে এটাকে কাকতালীয় বলবে বা মাদুলি ধারণ করার পরে রোগ সারে এটা অনেকেই বিশ্বাস করে এটাকে কাকতালীয় বলবে বা অনেকেই বলে যে সংবাদ মরার সংবাদ আসবে বা মৃত্যু সংবাদ আসবে এটা আগে বোঝা গিয়েছিল এই জন্য যে সকালবেলায় কাকটি কা কা করছিল তাহলে এই যে এই বিষয়টি কিন্তু কাকতালীয় এবং তারপরে দেখা হলো মরার সংবাদ বা মৃত্যু সংবাদ আসলো তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাকতালীয় দোষ ঘটবে এটা কিন্তু অনেকেই মনে করে তো যে সমস্ত বিষয়গুলিকে কুসংস্কার ছন্ন হিসাবে অনেকেই মনে করে কিন্তু কার্যকরণ সম্পর্ক নেই সেইগুলিকে তোমরা বলবে কাকতালীয় 
আর যে বিষয়টি কোনোভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয় বা ওই কার্যের সঙ্গে কারণের কোনো সম্পর্ক নেই সেটিকে বলবে অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করার দোষ তাহলে আমি অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করা কাকতালীয় এবং অবৈধ সমানীকরণ তিনটে বললাম এবারে আসবো দুষ্ট উপমা কখন হবে দুষ্ট উপমা হবে উপমা বলতে তুলনা অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখানো দুটো জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো তাহলে দুটো জিনিস বলতে যদি আমরা একটি গরুর সঙ্গে আরেকটি গরুর সাদৃশ্য দেখাই তাহলে সেই সাদৃশ্য হয় কিন্তু প্রাসঙ্গিক আর যদি আমরা একটি গরুর সঙ্গে একটি চেয়ারের মিল দেখাই বা একটি গরুর সঙ্গে একটা টেবিলের মিল দেখাই তাহলে সেই মিলটা কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হয় আর যদি কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে কোনো কার মানে মিল দেখে আমরা সিদ্ধান্ত টানি কোনো অপ্রাসঙ্গিক মিল দেখে যদি সিদ্ধান্ত টানি তাহলে কিন্তু যুক্তিতে দুষ্ট উপমা দোষ ঘটবে যেমন ধরো একটি গাভীর মতো টেবিলেরও চারটে পা আছে সুতরাং বলা যায় গাভীর মতো টেবিলও দুধ দিতে পারে তাহলে গাভীর সঙ্গে টেবিলের একটা মিল দেখানো হয়েছে কি মিল যে গাভীর চারটে পা রয়েছে টেবিলেরও চারটে পা রয়েছে তাহলে গাভীর মতো টেবিলও দুধ দিতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু গাভী আর টেবিলের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু তাই বলে দুটি কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক এই সাদৃশ্য হবে অপ্রাসঙ্গিক যদি এখানে দুটো গরুর মধ্যে মিল দেখানো হতো তাহলে কিন্তু সেটি প্রাসঙ্গিক হতো যদি একটি শিশুর সঙ্গে আর একটি শিশুর মিল দেখানো হয় সেটা কিন্তু প্রাসঙ্গিক হয় আর এই প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত টানা হয় তাহলে সেই সাদৃশ্য যুক্তি হবে ভালো উপমা আর যদি অপ্রাসঙ্গিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানা হয় তাহলে কিন্তু সেটা হবে মন্দ উপমা যেমন ধরো একটি শিশুর মতো চারা গাছেরও জন্ম বৃদ্ধি আছে সুতরাং বলা বলা যায় যে শিশুর মতো চারা গাছও কথা বলতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু শিশুর সঙ্গে চারা গাছের মিল দেখানোর কথা বলা হয়েছে এই দুটো কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক কারণ শিশুর সঙ্গে চারা গাছের মিল দেখানো দুটো সমজাতীয় জিনিসের মধ্যে মিল দেখালে সেটা প্রাসঙ্গিক হয় কিন্তু দুটো আলাদা জাতীয় জিনিসের মধ্যে যদি মিল দেখানো হয় তাহলে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হয় আর এই সাদৃশ্য যদি অপ্রাসঙ্গিক হয় তাহলে যুক্তিটিতে দুষ্ট উপমা দোষ ঘটবে যেমন ধরো জীবদেহের মতো কারখানারও জন্ম ও বৃদ্ধি আছে কারণ একটা কারখানা ছোট প্রতিষ্ঠা হয় তারপরে সেই কারখানাটা আস্তে আস্তে বড় হয় প্রতিষ্ঠা হয় মানে তার জন্ম হয় আর তারপরে আস্তে আস্তে বড় হয় মানে বৃদ্ধি হয় আর একটা শিশু বা একটা জীব দেহ প্রথমে জন্ম হয় এবং তারপরে আস্তে আস্তে বড় হয় তো এই জন্য বলা হয়েছে যে জীবদেহের মতো কারখানারও জন্ম বৃদ্ধি আছে সুতরাং জীবদেহের মতো কারখানাও কারখানাও এক জীবদেহ তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দুষ্ট উপমা বা মন্দ উপমা দোষ ঘটবে কারণ হলো এই দুটি অপ্রাসঙ্গিক কারণ একটি কারখানার সঙ্গে জীবদেহের মিল দেখানো তো দুটো জিনিসের মধ্যে যদি অপ্রাসঙ্গিক মিল দেখে সিদ্ধান্ত টানা হয় তাহলে যুক্তিটিতে দুষ্ট উপমা দোষ ঘটবে এবারে আসব আলোচনা করলাম আমরা অবৈধ সামান্যীকরণ দুষ্ট উপমা আর অবান্তর বিষয়কে কারণ মনে করা কাকতালীয় এবার আসি সহকার্যকে কারণ মনে করা সহকার্য সহকার্য বলতে কি বোঝায় দুটো কার্য একসঙ্গে সহ মানে একসঙ্গে আর কার্য মানে কার্য দুটো কার্য একসঙ্গে উৎপন্ন হবে এবং তাদের মূল একটা কারণ থাকবে কিন্তু যুক্তিতে মূল কারণটাকে উজ্জ্ব রাখা হবে আর দুটো কার্যকে এখানে দেখানো হবে দুটো কার্যের একটা আগে ঘটবে একটা পরে ঘটবে আর এই দুটো কার্যের একটাকে যখন আরেকটার কারণ মনে করা হবে তখন সেটা হবে সহকার্যকে কারণ মনে করার দোষ যেমন ধরো জোয়ারের পর ভাটা হয় সুতরাং জোয়ার হলো ভাটার কারণ তাহলে জোয়ার আর ভাটা এই দুটো কিন্তু একই কারণ থেকে উদ্ভূত এটা হলো চাঁদের প্রভাব তো চাঁদের প্রভাবে জোয়ার হয় আবার ভাটা হয় অথচ আমরা কি বলছি যে জোয়ারের পর ভাটা হয় সুতরাং জোয়ার হলো ভাটার কারণ আসলে তো জোয়ার আর ভাটা দুটো সহকার্য মানে একসঙ্গে উৎপন্ন কার্য তো তাই এখানে কি হবে সহকার্যকে কারণ মনে করার দোষ ঘটবে আবার দেখো দিনের পর রাত্রি হয় সুতরাং দিন হলো রাত্রির কারণ আগে দিন হচ্ছে তারপরে রাত্রি হচ্ছে সুতরাং আমরা কি মনে করছি যে দিন হলো রাত্রির কারণ কিন্তু আসলে তো তা নয় দিন এবং রাত্রি এই দুটি ঘটনা কিন্তু সহকার্য অর্থাৎ একই কারণ থেকে উৎপন্ন কার্য দুটোই সমান কার্য একটা আগে ঘটে একটা পরে ঘটে এই জন্য আমরা কি বলি যে একটিকে আরেকটির কারণ মনে করি কিন্তু এদের মূল কারণ হলো পৃথিবীর আবর্তন গতি আবার ধরো শীতের পরে বসন্ত আসে সুতরাং শীত বসন্তের কারণ তাহলে শীতের পরে বসন্ত শীত আর বসন্ত এই দুটি ঘটনা কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে হয় বা আমরা বলতে পারি ঋতু পরিবর্তনের ফলে হয় অথচ আমরা কি বলছি যে শীতের পরে বসন্ত আসে সুতরাং শীত বসন্তের কারণ কিন্তু আসলে শীত এবং বসন্ত এই দুটি কিন্তু সহকার্য একসঙ্গে উৎপন্ন কার্য তাই এটিকে বলা হয় সহকার্যকে কারণ মনে করার দোষ যেমন ধরো পারুদ মানে থার্মোমিটারে যে জ্বর মাপা হয় সেই থার্মোমিটারে পারুদ থাকে পারুদ নিচে নামে পারুদের অবনয়ন বা নিচে নেমে যাওয়া পার্শ্ববর্তী হ্রদে জল জমে যাওয়ার কারণ 
তাহলে পার্শ্ববর্তী একটা হ্রদে জল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা কি বলি অনেকে এটা কাকতালীয় বলতে পারি কিন্তু কাকতালীয় নয় এটা এটা কি হবে যে পারদের অবনয়ন নিকটবর্তী হতে জল জমে যাওয়ার কারণ পারদের অবনয়ন কখন ঘটে পারদের অবনয়ন ঘটে যখন উষ্ণতা কমে যায় আবার হ্রদের জল জমে বরফ হয়ে যায় কখন উষ্ণতা কমলে তাহলে পারদের অবনয়ন আর উষ্ণ আর হ্রদে জল জমে যাওয়া এই দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটছে কার জন্য এদের মূল কারণ হলো উষ্ণতা কমে যাওয়া তাহলে উষ্ণতা কমে যাওয়া মূল কারণটি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি না আমরা যে কারণে আমরা কি বলি যে পারদের অবনয়ন নিকটবর্তী হতে জল জমে যাওয়ার কারণ কিন্তু আসলে এটা হলো সহকার্যকে কারণ মনে করার দোষ তাহলে এই গেল সহকার্যকে কারণ মনে করা করার দোষ আর একটি বিষয় আছে অবান আর একটি বিষয় বলবো যেটা হলো শর্তকে কারণ মনে করা এখন আমরা জানি একটি কার্যের একাধিক শর্ত থাকতে পারে যেমন মৃত্যু নামক যে কার্যটি আছে এই মৃত্যু নামক কার্যটি কিভাবে ঘটে এর শর্তগুলি হলো বিষপান করে মৃত্যু হতে পারে তাহলে বিষপান করাটা কি কারণ যদি আমরা কারণ বলি তাহলে বলতে হবে যে বিষপান করলে মৃত্যু হবে আর কোনোভাবে মৃত্যু হবে না কার্যকারণ সম্পর্কেও যদিও আমরা বলি যে কারণ বিষপানকে মৃত্যুর কারণ যদি বলতেই হয় তাহলে বলতে হবে যে বিষপান করলেই মৃত্যু হবে তাছাড়া আর কোনোভাবেই মৃত্যু হবে না কিন্তু তা তো হয় না গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু হতে পারে জলে ডুবে মৃত্যু হতে পারে অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হতে পারে বার্ধক্যে মৃত্যু হতে পারে অসুস্থতায় মৃত্যু হতে পারে এই সমস্তগুলি হলো কি সবই শর্ত কিন্তু আমরা বিষপানকে মৃত্যুর কারণ যখন মনে করি তখন সেটিকে বলা হয় একটি শর্তকে কারণ মনে করার দোষ আর এই শর্তগুলি একটি কথা মনে রাখবে যে মৃত্যু নামক যে কার্য এই কার্যের তাহলে কতগুলি শর্তের কথা বললাম আমি চারিদিকে কতগুলি শর্ত রয়েছে এই যে চারিদিকে কতগুলি শর্ত রয়েছে এই শর্তগুলির যোগফলটাকে বলা হয় কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত সিঙ্গেলভাবে যখন শর্তগুলিকে বলি আমরা তখন কিন্তু সেগুলি আবশ্যিক শর্ত যেমন ধরো বিষ পান মৃত্যুর একটি আবশ্যিক শর্ত জলে ডোবা মৃত্যুর একটি আবশ্যিক শর্ত অসুস্থতা মৃত্যুর একটি আবশ্যিক শর্ত তাহলে এগুলি সিঙ্গেলভাবে সবই আবশ্যিক শর্ত কিন্তু এই শর্তগুলিকে যখন আমরা একসঙ্গে যুক্ত করি তখন সেটা হয়ে যায় পর্যাপ্ত শর্ত তো এখন আমরা যদি বলি যে একটি শর্তকে কারণ মনে করা বা একটি আবশ্যিক শর্তকে কারণ মনে করা ব্যাপারটি কিন্তু একই অনেক সময় তোমরা এখানে একটা দ্বিধায় পড়ো যে একটি আবশ্যিক শর্তকে কারণ মনে করা আর একটা যুক্তি একটি শর্তকে কারণ মনে করা বলছে তাহলে দুটি বিষয় বোধ হয় আলাদা কিন্তু না দুটি বিষয় একই কারণ একটি শর্তকে কারণ মনে করা ওই একটি শর্তই তো আবশ্যিক শর্ত সিঙ্গেলভাবে একটি শর্ত বলা মানেই সেটিকে আবশ্যিক শর্ত বলা হয় তাহলে একটি শর্তকে কারণ মনে করা আর আবশ্যিক শর্তকে কারণ মনে করা ব্যাপারটা কিন্তু একই তাহলে একটি শর্তকে কারণ মনে করার দোষ কখন ঘটবে যে একটি কার্যের একাধিক শর্ত থাকে আর সেই শর্তগুলির মধ্যে যে কোনো একটিকে যদি আমরা ওই কার্যের কারণ বলে মনে করি তাহলে শর্তকে কারণ মনে করার দোষ ঘটবে যেমন ধরো ভালো ফসল হয় যদি জমিতে সার দেওয়া হয় তাহলে জমিতে সার দেওয়া হলো ভালো ফসলের কারণ তাহলে জমিতে সার দিলেই কি ভালো ফসল হবে না এটি একটি শর্ত কারণ জমিতে ভালো ফসলের জন্য আরও অনেক শর্ত থাকতে পারে যেমন সঠিক সময়ে বীজ বপন নিড়ানি দেওয়া অনেক অনেকগুলি শর্ত থাকতে পারে ভালো ফসলের জন্য তারপরে ধরো যেমন ধরো সুইচটি বন্ধ করলে ফ্যান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সুইচ বন্ধ করা হলো ফ্যান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ তাহলে এখানে কি সুইচ বন্ধ করা ফ্যান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ না একটি শর্ত তার কেটে গেলে ফ্যান বন্ধ হয়ে যেতে পারে কারেন্ট চলে গেলে ফ্যান বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা এই ধরনের আরও তো অনেকগুলি শর্ত থাকতে পারে বা ফ্যান নষ্ট হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে অনেকগুলি শর্ত থাকতে পারে কিন্তু যদি আমরা বলি যে সুইচ বন্ধ করাই হলো ফ্যান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ তাহলে কিন্তু এটিকে একটি শর্তকে কারণ মনে করার দোষ ঘটে তো যখন আমরা একটি শর্তকে কোনো কার্যের কারণ বলে মনে করি তখন যুক্তিটিতে শর্তকে কারণ মনে করার দোষ ঘটবে